ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் அக்டோபர் மாத ராசி பலன் டீட்டெயிலாக அக்டோபர் மாதத்தில் பிளானட்டோட ட்ரான்சிட் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்தனியே என்ன மாதிரி பலன் நடக்குதுன்றதை நம்ம விரிவாக பார்ப்போம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நியர்லி ஒன் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ப்ளஸ் இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் அப்லோடட் நீங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் அப்படிங்கிற இந்த லிங்கில் கீழே இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஆப்பில் என்ன ப்ரோக்ராம் வேணுமோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப் முதல்ல ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில் பிளானட்டரி பொசிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத ரீட் பண்ணுங்கள் உங்கள் தசா புத்தி என்ன நடக்குது கண்டிப்பாக பாருங்கள் தசையை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு பலன்கள் நல்லாயிருக்கும் ஸோ உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப் முதல்ல செக் பண்ணுங்கள் உங்கள் தசா புத்தியை செக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு யோகம் அவயோகம் இதை முதல்ல நீங்கள் நல்லா ரீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் எந்த அஸ்ட்ராலஜர் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபாலோ பண்ண தசையுடைய பலன் உங்களுடைய ஜாதகத்துடைய பலன் உங்கள் லக்னத்துடைய பலன் ராசியுடைய பலன் அது இல்லாமல் இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இனில் எஜுகேஷன் கெரியர் பற்றி தனியாக மேரேஜ் மேட்சிங் இது எல்லாமே ஒரு சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையானதை உங்கள் ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷனில் ஃபில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் ரிஷபராசி அக்டோபர் மாத பலன்கள் ரிஷபம் இந்த ராசியில் முக்கியமாக நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா சனி தான் இப்போ லாஸ்ட் மந்த் ரொம்ப நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்தது இந்த மாதம் சனியும் கேதுவும் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக ஒரு டிகிரியில் வந்து ஒன்றா ட்ராவல் பண்ண போகுது அதாவது கேது வந்து இந்த மோஷன்லேயும் சனி இந்த ஆப்போசிட் மோஷன் சனி வந்து டைரக்ட் மோஷன்லேயும் கேது வந்து ஆன்டி க்ளோகஸ் மோஷன்லேயும் ஒன்றா சந்திக்குது இப்போ சனியுடைய சக்தி அதாவது ரிஷபத்துக்கு யோக கிரகம் சனி எட்டாம் இடத்துல இருந்தால் கூட சில பேர் யோகம் கொடுக்குது நிறைய பேருக்கு கடன் ரிஷபத்தில் பிறந்த நிறைய பேருக்கு கடன் வேலையில் பிரச்சனை வாழ்க்கையில் பிரச்சனை ரீசனாக ஒருத்தர் வந்தார் அவர் சொல்கிறார் ஒய் அதாவது ஃபேமிலி லைஃப்பில் சரியில்லை அம்மா அப்பாவுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸு அவருக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸு கடன் ஆகிடுச்சு வேலை போயிடுச்சு இந்த மாதிரி பல கஷ்டங்கள் ஒரே நபர் ஒரே சமயத்தில் வருது ஒரு சிலருக்கு ரெண்டு மூணு கஷ்டங்கள் தான் நடக்குது அப்படி ஒவ்வொருத்துக்கும் வித்தியாசப்படுது அது பிறவி ஜாதகத்தில் உள்ள சனியுடைய இந்த டிகிரி பொசிஷனை பொறுத்து தான் ஆனால் இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனி கேதுடைய மூவ்மெண்ட் வந்து அவ்வளோ ஃபேவராக இல்லை ஹெல்த் தான் மெயினாக நிறைய பேருக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் கொடுக்குறது மைண்டை டல்லாக வச்சுருக்கோம் ஒரு மாதிரி முயற்சி நிறைய இருக்கும் ஆனால் எதுவுமே நடக்கலையே இன்னும் நடக்கலையே இப்போ நடக்குமா அப்போ நடக்குமா இந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பே வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு உணர்வு எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து நடக்காதே ஒரு மாதிரி ஒரு தோல்வி உணர்வு மாதிரி ஒரு பய உணர்வு மாதிரி இந்த மாதிரி தான் இந்த ரிஷபத்துக்கு வந்து கொடுத்துட்ருக்கு அடுத்தது இப்போ சுக்கரன் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ராசினா அது பலமாக இருக்கணும் இந்த மாதத்தில் நீச்சம் அடைகிறார் நீச்சம் அடைஞ்சு நான்காம் தேதி புதனோட அந்த ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துல ஒன்றா சந்திக்கிறாங்க அப்போ சுக்கரன் புதன் ஒன்றா சேரும் போது அது ஒரு ராஜயோகம் ஆனால் ஆறாவது வீடு இப்போ அந்த ஆறாவது வீட்டில் ஆட்சி பெற்ற சுக்கரனாக வர்றார் ஆட்சி பெற்ற சுக்கரனா என்னென்னா ஆறுக்குடையவன் ஆறாம் இடத்துல போனால் விபரீத ராஜோகம்னு ஒரு பக்கம் இருக்குது அப்போ அப்படின்னா என்ன இப்போ கடன் பிரச்சனை நிறைய இருக்குன்னா அந்த கடனை குறைக்க ஏதோ ஒரு சோர்ஸ் தெரிய போதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி ஒரு பேட்டிலில் ஒரு விஷயத்தை வந்து ஜெயிக்கிறது ஒரு சண்டை ஒரு போட்டி ஒரு எதிர்ப்பில் வந்து ஒரு விஷயத்தை அடையிறது நீங்கள் வந்து ஸ்மூத்தாக போய் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சாதிக்கிறீங்கன்னா அது வேறு விஷயம் அதுக்கு நிறைய எதிர்ப்பு அதுக்கு நிறைய போட்டி அதுக்கு நிறைய ஒரு கடுமையான ஒரு சூழல் இருந்து அதுக்கப்புறம் அதை வந்து அடையிறது ஒரு போராட்டத்துக்கு பின் ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்ச்சின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது சுக்கரன் புதன் காம்பினேஷன் இருக்கிறதுனால ஃபோர்த் ஆஃப் அக்டோபரில் இது நடக்கும் இருபத்தி நான்காம் தேதி புதன் ஏழாம் இடத்துக்கு வந்துருவார் இருபத்தி எட்டு சுக்கரன் ஏழாம் இடத்துக்கு வந்துருவார் இப்போ கிட்டத்தட்ட இந்த மாதத்துடைய கடைசியில் தான் ரெண்டு கோள்களுடைய அந்த பார்வை வந்து இதை பற்றி இதை தான் நான் நிறைய பேருக்கு சொல்கிறேன் இந்த கிரகங்கள் வந்து நகர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் உங்கள் பிறவி ஜாதகத்தை நீங்கள் கையில் வச்சுக்கிட்டு இந்த ப்ரிடிக்ஷன் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா தான் கிளியராக புரியும் பர்த் சார்ட்டில் உங்களுக்கு சுக்கரன் எப்படி இருக்குது புதன் எப்படி இருக்குது உங்கள் ரா உங்கள் லக்னம் மெயினாக அதுக்கு பேஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த பிளான்டோட மூவ்மெண்ட்ஸை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கிளியராக உங்களுக்கு என்ன நடக்க போதுன்றது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் அது உங்களுக்கு வந்து இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணி உங்கள் ஹாரோஸ்கோப் போல் ஒரு ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த பர்த் சார்ட்டை நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணும் போது இப்போ உள்ள இந்த ட்ரான்சிட்ஸில் இந்த சனி கேது
வாதங்கள் எதுவும் செய்ய வேண்டாம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக மூவ் பண்ண ஆரம்பிங்க புதன் சுக்கரன் மந்தோட எண்டில் கொஞ்சம் ட்ரான்ஸி நடந்த பிறகு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் உங்கள் பிளான்லாம் கொஞ்சம் செயல்படுத்துறதுக்கு அடுத்த மாதத்துக்கு இது கொஞ்சம் சோர்ஸ் கொடுக்கும் இந்த மாதம் இது நடக்கல அது நடக்கல ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் கூலாக ஃப்ரீயாக விட்டுடுங்க இந்த மாதிரி சூரியன் செவ்வாலாம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா மந்தோட பிகினிங்கில் ஃபிஃப்த் ஹவுஸில் வந்து செவ்வாய் அதே ஃபிஃப்த் ஹவுஸில் வந்து சூரியன் இந்த ரெண்டு கோள் உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் கொடுக்கணும்னா பரம்பரையாக ஏதாவது சொத்து விஷயம் இருக்குது இந்த சொத்தில் வந்து பங்கு வேணால் கொஞ்சம் பஞ்சாயத்து நடக்கும் அது மூலிமா அந்த சொத்து வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அது பஞ்சாயத்து இன்னும் கொஞ்சம் நீடிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது என்ன காரணம்னா எட்டாம் இடத்துல சனி ஒருத்தர் ஒத்துக்கிட்டா இன்னொருத்தர் ஒத்துக்கல இவர் சித்தப்பா ஒத்துக்கிட்டார் மாமா ஒத்துக்கல இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கண்டிஷனில் போகுது அதுக்கு காரணம் அந்த செவ்வாய் சூரியனோட அஞ்சாம் இடத்துல இருக்கிறது இவங்களுடைய ட்ரான்ஸ்லேட்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் மட்டும் எயிட்டீன்த் ஆஃப் அக்டோபரில் உங்களுக்கு அந்த ராசிக்கு ஆறாவது வீட்டுக்கு வராது ஆறில் சூரியன் வரும்போது நீச்சல் அடைஞ்சிருவார் அங்கே சுக்ரன் கூட இப்போ கிட்டத்தட்ட எந்த கோல்கிறோம் இந்த ரிஷபத்துக்கு இந்த மாதத்தில் ரொம்ப பெரிய ஃபேவர் அப்படின்னு நம்ம வந்து பிடிக் பண்ண முடியல ஒரு ஆவரேஜ் சில விஷயங்களை பிளான் பண்ணலாம் மந்த் எண்டில் வேணால் அதை நல்லா இன்னும் டீப்பாக பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இந்த மாதம் கொஞ்சம் ஒரு அவேர்னஸோட கொஞ்சம் சேஃப்டி மெஷர்ஸோடு இருந்தால் நல்லது எஜுகேஷன் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்போல்லாம் இந்த புதன் ஆறாம் இடத்துல இருக்கோ அப்போல்லாம் அவங்களுக்கே வந்து சின்ன சின்ன கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம பண்ணலாமா வேண்டாமா இந்த வருஷம் ஜாயின் பண்ணலாமா இல்லை அடுத்த வருஷம் பண்ணலாமா ஒன் மோர் டைம் நம்ம எக்ஸாம் எழுதலாமா இல்லை இந்த கண்ட்ரியில் போய் படிக்கலாமா இந்த இப்போ ஏதோ கொஞ்சம் சூழ்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கு எதை எடுத்தால் ஃபியூச்சர் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பெட்டர் அவங்களுடைய மாஸ்டர்ஸ் இல்லை அவங்க எல்டர்ஸ் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ஒரு வெல் விஷயஸ் கிட்டே அட்வைஸ் கேட்டு முடிவெடுக்கிறது நல்லது இந்த சமயத்தில் தானாகவே ஒரு முடிவெடுக்கிறதுக்கு இது ஒரு சரியான நேரம் இல்லை ஏன்னா தன்னை தானே இது குழப்பம் பண்ணக்கூடிய ஒரு காலமாக இருக்குது குரு ஏழில் இருக்காரு பட் குரு ஏழில் இருந்தோம் எந்த பெரிய யூஸ் கிடையாது ஓகே குரு பார்வை இருக்குது ஆனால் அது ஒரு பெரிய ஆதாயத்தை கொடுக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி ஒன்றும் இல்லை அப்போ சூரியன் வந்து ஆறாம் இடத்துல மறைய போது செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் த மந்த் மந்தோட பிகினிங்கில் செவ்வாயோட சூரியன் எழுதி அது ஒரு ராஜயோகம்னு சொல்லலாம் இருந்தாலும் செவ்வாய் சூரியன் ஐந்தாம் இடம் ஐந்து கூடிய அந்த புதன் ஆறாவது வீடு மறுபடியும் சுக்ரன் ஆறாவது வீடு குரு ஏழில் அது எட்டு கூடியவன் குரு ஏழில் எட்டாம் இடத்துல சனி கேதுவோட ரெண்டில் வந்து உங்களுக்கு ராகு அல்மோஸ்ட் எல்லா பிளானட்ஸுமே ஏதோ ஒரு பாதி நாள் இருந்து ஒரு பாதி கெட்டது ஒன்று கொடுக்குது ஒன்று கெடுக்குது இப்போ மேரேஜ் கூட பார்த்தீங்கன்னா டிலே ஏன்னா உங்களுக்கு புதன் சுக்ரன்லாம் ஆறாவது இதில் போகும் அந்த மேரேஜில் கூட சில இழுபறிகள் டிலே எட்டில் வர சனி நிறைய பேர் கல்யாணம் பண்ணிடணும் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க ஆனால் அது இன்னும் சரியாக அமையாமல் ஏதோ ஒரு காரணத்தை இழுக்குது இதில் வந்து குறிப்பாக எட்டாம் இடத்துல சனி வந்த பேர் கல்யாணம் பண்ணவங்களாம் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது ரிஷபத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை கொடுத்துருக்கு கொஞ்சம் நிதானித்து செய்யுங்க நவம்பர் வெயிட் பண்ணால் இந்த அக்டோபரை கொஞ்சம் அமைதியாக சாந்தமாக இருக்கிற வேலையை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு இருக்கிற இடத்துலையே வீடை மாற்றாமல் எந்த பொசிஷன் நீங்கள் அப்படியே இருக்கோ அதை ரீட்டைன் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ பண்ணால் இந்த அக்டோபரை கிடந்துட்டிங்கன்னா பிரச்சனை பெருசாக எதுவும் வராது ரிஸ்க் எடுக்கிற எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டாம் பெரிய அகல காலோ பெரிய ட்ராவலோ பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யாரும் நம்பி பணம் கொடுக்கறது பெரிய கடன் வாங்குறது இந்த திட்டங்கள் இந்த மாதம் கொஞ்சம் போஸ்ட்பான் பண்ணால் பெட்டர் குட் லக் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொது பலன் அதாவது மாதம் மாதம் கிரகங்களுடைய நகர்வில் வச்சு ஒரு பொது பலன் இதை தாண்டி உங்களோட ஜனகால ஜாதகமில் உங்கள் ஜாதகத்தை முதல்ல என்ன மாதிரியான கிரக அமைப்பு இருக்குது எந்தெந்த கிரகெல்லாம் பாசிட்டிவில் இருக்குது எந்தெந்த கிரகம் நெகட்டிவில் இருக்குது உங்கள் லக்னம் என்ன லக்னத்தின்படி உங்களுக்கு என்ன திசா புத்தி நடக்குது அதோடைய யோகம் என்ன அவயோகம் என்ன உங்களுடைய ராசி பிரகாரம் உள்ள கோச்சார பலனாக இப்போ நம்ம ப்ரிடிக்ஷனாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக விஷயம் புரியும் அதுக்கு முதல்ல உங்கள் ஜாதகத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பில் ஒரு பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுக்கு டவுன்லோட் பண்ண தான் நம்ம லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன்னும் கொடுத்துருக்கோம் அதில் உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பை நீங்கள் ரிப்போர்ட்டாக ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு நம்ம இந்த ஒரு பர்சனல் ஹாரோஸ்கோப்பில் உங்களுக்கு ஒரு பர்சனலாக ஏதாவது ஒரு கொஷின் இருக்குது ஒரு கரியரை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி நடக்கும் என்ன நடக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு மேரேஜ் மேட்சிங்கில் எப்படி இருக்கும் இல்லை திருமணம் எப்போ நடக்கும் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும் ஒரு வேளை உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஹெல்த்தை பற்றி நீங்கள் தெரியணும் இல்லை தசையுட